தமிழ் உறவுகளாகிய அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேட் கேம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் ஜிடிஎன்டில இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்சஸ் இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்சஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் மாடிஃபையர்ஸ் அண்ட் போனஸ் டாலரன்ஸ் இந்த மெட்டீரியல் மாடிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் இதை பற்றி நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா ஜிடிஎன்டினுடைய ரூல்ஸ் எல்லாம் என்ன என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் இந்த வீடியோல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரூல் நம்பர் ஒன் ஓகேங்களா ஜென்ரலா ஜிடிஎன்டில ரெண்டு ரூல் இருக்கு ரூல் நம்பர் ஒன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர் ஆஃப் சைசஸ் சைஸ பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணது ரூல் நம்பர் டூ என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் கண்டிஷனை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஓகே ரூல் நம்பர் ஒன் ஆஸ் பர் தி ஏஎஸ்எம்இ ஒய் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த புக்ல கொடுத்துருக்கிற ரூல் நம்பர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேர் ஒன்லி எ டாலரன்ஸ் ஆஃப் சைஸ் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் த லிமிட் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் ஃபீச்சர்ஸ் prescribed the extent to which variation in its form as well as in its size are allowed enna solla varanga adin pathina the tolerance of size irukku pathila inda tolerance of size vande enna pananum form um size um rendu thiyume vande control pananum adin ingradha short form of rule number 1 okay ingala idu rule number 1 nu gdnt book la koduttaanga actually pathina கமர்ஷியலா ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலும் ஒரு ஜிடிஎன்டி ரூல்ஸ் அல்லது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல ஜென்ரலா என்னன்னு போட்டுருப்பாங்க இது என்வெலப் ரூல் அல்லது பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எம்எம்சி அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலா கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க பல பேர் வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க உங்க இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜிடிஎன்டி புக்கு எடுத்து பாருங்க ரூல் நம்பர் ஒன்னு கொடுத்துருக்கா அல்லது பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எம்எம்சி கொடுத்துருக்கா அல்லது என்வெலப் ரூல் கொடுத்துருக்கா எப்படி கொடுத்துருக்கின்றத கீழே நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல கொடுங்க ஓகேங்களா இது பலருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜிடிஎன்டி ரூல் வந்து கட்டாயமா நம்மளுக்கு தேவையா அதனுடைய நெசசரி என்ன ஏன் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு பின்னு ஒரு பிளாக் இது ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்ணும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணணும் ஸோ ஜென்ரலாக இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன ப்ராக்டிஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னு வந்து ஒரு சப்ளையர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுப்பாரு பிளாக் வந்து வேற ஒரு சப்ளையர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சோர்சிங் பண்ணி பின்னு ஏ என்ற கம்பெனிலிருந்தும் பிளாக் பி என்ற கம்பெனிலிருந்தும் ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வந்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணணும் இதுதான் ஐடியா ஓகேங்களா இப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வரக்கூடிய ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் சப்ளைஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்கும் போது இது நம்ம எதிர்பார்க்கிற மாதிரி கரெக்டா ஃபிட் ஆகுன்றது என்ன கேரண்டி கேரண்டி கிடையாது இல்லையா அப்போ சப்போஸ் அப்படியும் மீறி ஃபிட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன விதமான ஃபிட்டிங் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் லூஸ் ஃபிட்டா கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டா டைட் ஃபிட்டா நம்ம எதிர்பார்க்கிற ஃபிட் கிடைக்குமா கிடைக்காதா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி டிசைட் பண்றது என்ன விதமான ஃபிட் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த பிளாக்னுடைய சைஸ் அதாவது இட்ஸ் கால் ஹோல் சைஸ் வச்சு ஷாஃப்ட் சைஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது ஈஸியாக கிடைச்சிடும் ஏன்னா நம்ம ஹோல் பேசிக் சைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இதை தான் வந்து ஏற்கனவே நம்மளுடைய வீடியோஸ்ல நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் நான் பார்க்க மறந்த நண்பர்கள் இது நீங்க பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த ஹோல் பேசிக் சிஸ்டம் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து ஏற்கனவே வீடியோ நம்பர் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோலை கொண்டு போயிட்டு மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷேஃப்டில் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த ஹோலை கொண்டு போயிட்டு மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் த ஷேஃப்டில் கம்பாரிசன் பண்ணுறோம் இதுதான் டேபிள் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ மினிமம் ஹோல் அப்படின்னா என்னது ஒரு பிளாக்கில் சின்னதாக ஹோல்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் நிறையா இருக்குது அப்போ வந்து மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் ஆஃப் தி ஹோல் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஷேஃப்ட்னு கொடுத்துருக்குறோம் மேக்சிமம் ஷேஃப்ட் அப்படின்றது என்னது ஷேஃப்ட் சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது அப்போ மெட்டீரியல் மேக்சிமமாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் ஆஃப் ஹோல் அண்ட் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் ஆஃப் ஷேஃப்ட் ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒன்று ஒரு ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம்
பின் சைஸ் வந்து டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு டென் பாயிண்ட் எயிட் ஓகே இப்போ இந்த பின்னுடைய சைஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஒரு சப்ளையர் ஏ அப்படின்ற சப்ளையர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது நம்ம வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு எப்படி நம்ம செக் பண்ணுவோம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த கிராஸ் செக்ஷன் வெர்நீர் கேலிப்பர் எடுத்து அந்த ஒவ்வொரு கிராஸ் செக்ஷன் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து டென் பாயிண்ட் எயிட்டுக்குள்ள இந்த சைஸ் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த பின்னை கொண்டு போய் ஹோலுக்குள்ள ஃபிட் பண்ணி பார்ப்போம் எந்த ஹோலுக்குள்ள அசம்பிள் ஆகணுமோ அந்த ஹோலுக்குள்ள போய் ஃபிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் செக் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி செக் பண்றது கரெக்டா அல்லது பின்னை கொண்டு போய் அந்த ஹோல்ல ஃபிட் பண்ணி பார்க்கறது கரெக்டா இதுல எது கரெக்ட் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா அதுதான் இந்த ரூல் நம்பர் ஒன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஒரு காம்பனன் எடுத்துக்கங்க இப்ப இந்த காம்பனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு டென் பாயிண்ட் எயிட்டுக்குள்ள மேனுபேக்சர் பண்ணணும் ரைட் இப்ப டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் பாயிண்ட் செவன் டென் பாயிண்ட் செவன் பை டென் பாயிண்ட் எயிட் எது சைஸ் இருந்தாலும் அது ஓகே தான் அது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது சரி எந்த சைஸ் இருந்தாலும் ஓகே அந்த சைஸ்ல என்ன ஷேப் இருந்தாலும் ஓகேவா ஃபிட் ஆகுமா அப்படின்றது நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா ரெண்டு விதமான ஆன்சர் வருது இதுல எது கரெக்ட் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்றது மாதிரி இங்க பாருங்க ஒரு பின்னில் சைஸ் வித் டாலரன்ஸோட கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன் பின்னில் சைஸ் வித் டாலரன்ஸோட கொடுக்கணும் அந்த ஃபார்மெட்ல கொடுக்கறதுக்கான ரீசன் என்ன பர்பஸ் என்ன அவசியம் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக ஏதோ ஒரு யூஸ்ஃபுல் பர்பஸ்க்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்ப பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு காம்பனண்டும் இண்டிவிஜுவலா இருந்துச்சுன்னா யூஸ் ஆகாது இப்ப பின்னு பின்னாவே இருந்துச்சு இந்த பின்னு வேற எதுலயும் அசம்பிள் ஆகலன்னா பின்னு யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் இல்லையா அப்ப பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு காம்பண்டா இருந்தாலும் சரி மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில சின்ன ஒரு பின்னில இருந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட் வரைக்கும் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டாவே இருந்துடுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதனோட யூஸே கிடையாது அப்போ நம்ம மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பார்ட் இன்னொரு பார்ட்டோட அசம்பிள் ஆகணும் மேட் ஆகணும் அப்போதான் அது யூஸ்ஃபுல் ஆகும் இல்லையா அப்படி மேட் ஆயிட்டு நமக்கு தேவையான மோஷன் நமக்கு தேவையான ஆக்ஷன் அது கிடைக்கணும் அப்போதான் அந்த காம்பன் மேனுபேக்சர் பண்ணதுக்கான ரீசன் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும் இது டிஸ்கிரைப் பண்றது தான் இந்த ரூல் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூல் நம்பர் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்ல கொடுத்தது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இது அப்படியே படிச்சுன்னா நம்மளுக்கு புரியாது அதுக்காக என்ன பண்றேன் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மா ரீஃப்ரேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறேன் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் என்வெல் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுது ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ ரெகுலர் ஃபியூச்சர் ஆஃப் சைஸ் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை இட்ஸ் Limit of size. Limit of size or otherwise known as the size tolerance can be seen in many forms. In the definition of the size tolerance is in many forms. In many forms, you can see that in the drawing, in the symmetrical format, in the unilateral format, in the bilateral format, we have to do a component of the size with the tolerance of the specific panier. Now, let's look at a little example. If you look at a pin, the size of the pin is the diameter 0.749 plus or minus 0.01. Then, if you look at the pin, the maximum size is 0.750. If you look at the minimum size, it is 0.748. Actually, the actual surface of a regular feature cannot extend beyond the envelope prescribed by the feature in perfect form of mmc envelope abindrad enna inga pathina appo theriyum inga paarenga indha blue color kuduthirukom paarenga idhu da envelope idhu da maximum size adhavad pathina 0.750 indha size ku lada indha pin irukkanum abingiradha rule okayla adhavad this means that if the feature meshes at maximum material condition the form of feature must be perfect adhavad enna solranga na பின் டாப்ல இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலி மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இருந்தாலும் ஷேப் வந்து அதே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சைஸ மெயின்டைன் பண்ணிட முடியும் பட் ஷேப் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் சேம் சைஸ் சேம் ஷேப் மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ சைஸுக்கும் சம் வேரியேஷன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு ஷேப்புக்கும் சம் வேரியேஷன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா இதை டிஸ்கிரைப் பண்றதா நம்ம ரூல் நம்பர் ஒன் ஓகே இங்க பாருங்க லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் எயிட் இந்த பின் வந்து மினிமம் சைஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் எயிட் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் இந்த என்வெலப்பை தாண்டி போக கூடாது அதே மாதிரி ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்வெலப் தாண்டி போக கூடாது ஸோ இந்த என்வெலப் சைஸ் என்னது பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த என்வெலப் குள்ளேயே பின் வந்து மினிமம் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் எயிட்ல இருந்து
பின்னு வந்து சைஸ் கொடுத்துட்டாங்க மேக்சிமம் மினிமம் மேக்சிமம் சைஸ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபோர் இருக்கணும் மினிமம் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஜீரோ இந்த ஒரு பின்னை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது இந்த பின்னு என்ன விதமான ஷேப்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி வேஸ்டட் ஷேப்ஸில் வரலாம் ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி பெண்ட் ஆகலாம் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபோர்க்குள்ளே தான் இருக்குது ஓகேங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதுமாரி வந்து டேப்பர்டு ஷேப்பில் வரலாம் இதுவும் எம்எம்சி கண்டிஷனுக்குள்ள தான் இருக்குது அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி டி ஷேப்பில் வரலாம் ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னா பேரல்டு ஷேப் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் எம்எம்சிக்குள்ளே தான் இருக்குது ஓகேங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி ஓவல் ஷேப் இந்த ஓவல் ஷேப்லேயும் நாகும் கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் வந்து வித்தின் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஓகே அதாவது வைஸ்டடாக இருந்தாலும் சரி டேப்பாடாக இருந்தாலும் சரி பெண்டாக இருந்தாலும் சரி பேரலாக இருந்தாலும் சரி சர்க்குலாட்டி வந்து மாறி இருந்தாலும் சரி என்ன ஷேப் மாறினாலும் இந்த ஷேப் வந்து வித்தின் எம்எம்சிக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரூல் நம்பர் ஒன் ஓகே எவ்ரி ஃபியூச்சர் ஆஃப் சைஸ் மஸ்ட் ஹாவ் அ பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஆர் ஷேப் வித் இன் தட் எம்எம்சி அதான் ரூல் நம்பர் ஒன் ஓகே ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறோம் இல்லையா பின்ன எப்படி வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வெந்நீர் கேலிப்பர் வச்சு ஒவ்வொரு கிராஸ் செக்ஷனாக வெரிஃபை பண்ண போகிறோமா அல்லது ஹோல்குள்ளே வச்சு ஃபிட் பண்ண போகிறோமான்னு ரெண்டு விதமான கண்டிஷன் நம்ம பேசியிருந்தோம் இப்போ இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணதுலேருந்து எந்த மெத்தடு சரியான மெத்தடுன்னு பார்க்கும்போது சைஸுக்கு கிராஸ் செக்ஷனை வெரிஃபை பண்ணுறதும் முக்கியம்தான் அதை விட முக்கியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீச்சர் ஆஃப் ஷேப் இருக்கு பாருங்க அந்த ஷேப் வந்து கட்டாயமாக என்னவா இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் தட் மீன்ஸ் ஹோலுக்குள்ளே கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிற அளவுக்கு அதனுடைய ஷேப் கண்ட்ரோலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஓகேங்களா ரைட் சரி நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேங்களா எந்த டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்ல கொடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ரூல் நம்பர் டூ வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம்